നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹിരണ്യ ഗർഭം ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വീണ്ടും പുതിയ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്ന നമുക്കെതിരെ പ്രഹ്ലാദ കൂട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒളിയമ്പുകളുമായി വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിരണ്യ ഗർഭം എന്നാൽ എന്താണ് അതിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ പ്രണവം കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ മാന്യ പ്രേക്ഷകരോട് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ കുറ്റം മറിച്ചിലൂടെ മാത്രമേ കടന്നു പോവുകയുള്ളൂ കാരണം എന്നെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പലരും നമുക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നതല്ലാതെ കണ്ട് നമുക്കെതിരെ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റുമായി കള്ളക്കമൻറ്റുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു അനിൽകുമാർ ലക്ഷ്മി ത്രയം പിന്നെ ഒരു സുഭാഷ് പയ്യന്നൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലരെല്ലാം ജ്യോത്സ്യന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കള്ളക്കമൻറ്റുകളുമായി വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളാരും പ്രതികരിച്ച് കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ പൂജ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ സോണി മാത്രമേ പ്രതികരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ അവർ ഏതൊരു ഭാഷ പ്രയോഗിച്ചാലും സോണിയും തിരിച്ച് അതേ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ റിസൾട്ട് കിട്ടി എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായി താഴേക്ക് അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എന്നെ വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിവുകൾ ഒരുപാട് വേണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചില സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ മരപ്പാവ കണക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി മാറണം മാറ്റണം സമൂഹം ഉണരണം എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എനിക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ വെച്ച് ഞാനും അവരുടെ കൂടെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരൊന്നും എനിക്കെതിരെ തിരിയില്ല ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പ്രഹ്ലാദ കൂട്ടങ്ങളല്ലാതെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധി രാക്ഷസ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം അതിനുള്ള ബുദ്ധി വളർച്ച നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പരാമർശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കതിൻ്റെ ഏകദേശ ധാരണ പോലും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനസമൂഹത്തിനെയാണ് ഇവർ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുതന്നെ നമുക്ക് പലരും ഫോണിലൂടെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ പകർന്നു തരുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും നിങ്ങൾക്കാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോകളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാം പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പോയി കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കമൻ്റ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളിലാണ് ഇടേണ്ടത് അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവനൊരു പണി കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പൂജാ പരിഹാരം ചെയ്ത് എ എൽ എസ് വാങ്ങിയൊക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതികരിക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് പൈസ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇവരൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ആ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ജനസമൂഹത്തിനെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കാണിച്ചു തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും പ്രതികരിച്ചിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി വളരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹിരണ്യ ഗർഭം പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളറിയണം ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും വയറിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നും അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ ചിത്രി ഇരുന്നാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവ് ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സമുദായത്തിനൊഴികെ വേറെ ആർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദേവൻ ഇല്ലാതിരുന്നു കൊണ്ട് ദേവ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഇവർ പറയ
ഈശ്വരനാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായി നിങ്ങൾ കരുതും അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ജനിച്ചതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ജന്മം നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൻ്റെ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലമാണ് നമ്മളതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയണം ഇവിടെ ഈശ്വരൻ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പൂർവ്വജന്മ ദുരിതമായിട്ട് ഒരു കുലത്തിലേക്കുള്ള ജനനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദേവ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ അവൻ ബ്രാഹ്മണനായും രാജ്യരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയനായും വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വൈശ്യനായും ദാസപ്പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ശൂദരനായും ഇതാണ് ചാതുർവർണ്യം ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങളും കടന്നു പോകും അതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറുമായിരുന്നു എന്തായാലും അവരത് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുക അവനവൻ സ്വയം നന്നാവുക അവനവൻ്റെ കുടുംബം നന്നാവുക അങ്ങനെ നാട് നന്നാവുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഹിരണ്യഗർഭം തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ അവർ ശൂദ്ര ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ് കണക്ക് ഇവിടെ നാല് വർണ്ണമാണുള്ളത് ബ്രാഹ്മണ്യം ക്ഷത്രിയം വൈശ്യം ശൂദ്രം ഈ ശൂദ്രജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ജാതിയാണ് നായർ സമുദായത്തിനാണ് ശൂദ്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ താഴേക്കുള്ളവർ അവർണ്ണരാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ ദളിതർ അതായത് തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളവർ ഇന്നിപ്പോൾ ചിലർ കരുതും ഇതെല്ലാം പൂർവ്വകഥകളല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ചാതുർവർണ്ണം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കോർത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന മാല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കഴകമേപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ കുത്തിയാലേ അവിടെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാതുർവർണ്ണം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഓരോ മനസ്സിലും അത് നിലനിൽക്കുന്നു അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തൂത്തെറിയണം എല്ലാവരും സമന്മാർ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ശൂദ്രജാതിയിൽ എന്നാണ് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രാജാവ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രാജാവ് നാട് നീങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജാവ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത അവകാശിയെ കിരീടധാരണത്തിന് ഒരുക്കുമ്പോൾ അവിടം മുതലാണ് ഈ ഹിരണ്യഗർഭം ആരംഭിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വച്ചാൽ ഈ യുവരാജാവായിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ യുവാവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സ് ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ചിലപ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത കിരീടാവകാശിയെ കിരീടധാരണം നടത്തണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ജോത്സ്യൻ സമയം കുറിക്കും ഈ ജോത്സ്യൻ സമയം കുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആറുമാസം ഒരു വർഷം നീട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം വരെ നീട്ടിയിടും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള യുവാവാണെങ്കിൽ അവനെ ഈ ഒരു വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ ശരിക്കും തീറ്റിപ്പോറ്റി ഒരു പത്ത് കിലോ എങ്കിലും വെയിറ്റ് കൂട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഹൂർത്തം ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിയിടും അവിടെ ജോത്സ്യനായി വരുന്നത് ആരാണ് അവിടെ ജോത്സ്യനായി വരുന്നത് ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലാതെ ഇന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രഹ്ലാദ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു റോളുമില്ല മറ്റുള്ള കുലങ്ങളിലെല്ലാം ദരിദ്രം പിടിച്ച് അരി വാങ്ങാൻ ഗതിയില്ലാതെ കിടക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ജ്യോതിഷം ഇന്നും സാധാരണക്കാർ ജ്യോതിഷത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു പോലുമില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജ്യോതിഷവൃത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നതെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിയിടും അതിനുശേഷം ഈ യുവരാജാവിനെ നല്ല രീതിയിൽ തീറ്റിപ്പോറ്റി അതിനുള്ള മുഹൂർത്തം ആകണമെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോ പതിനഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു മുഹൂർത്തം എടുക്കുന്നു അന്ന് ഹിരണ്യഗർഭം നിറവേറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു വലിയ ചെമ്പ് ഒരു വലിയ സ്വർണക്കുട്ടളം നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വീപ്പ് കാണാറില്ല ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലിപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീപ്പ ഉണ്ടാകും ചിലത്
അവിടെയെല്ലാം ഈ ഇന്ന് പറയുന്ന പ്രഹ്ലാദ കുലങ്ങളല്ല അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയായിരുന്നു ജ്യോത്സ്യനായി വന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഈ സ്വർണപാത്രങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഈ ചെമ്പും ഈ ഈപ്പയും അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ മൂടിയും അത് പൊട്ടിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ പ്രമുഖരുടെ പ്രഭാവമനുസരിച്ച് വീതം വയ്ക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വർഷം നീട്ടിയിടുന്നത് അപ്പം അത്രയും കനത്തിൽ തന്നെ സ്വർണം ഫുൾ സ്വർണം കിട്ടും അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഇന്ന് നികുതി കൊന്നു കൊല വിളിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിക്രമമാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അതിന് ശേഷം എന്താ അടുത്തതായിട്ട് രാജാവിനെ തുലാഭാരം നടത്തും അതും സ്വർണം കൊണ്ട് തുലാഭാരം അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് കൂടിയാലാണ് രാജാവിന് അത്രയും തൂക്കം കൂടുതൽ കിട്ടും പിന്നീട് ഇതിന് ശേഷം ഈ തുലാഭാരം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്വർണവും അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രാമുഖ്യമനുസരിച്ച് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹിരണ്യഗർഭം നടത്തി ശൂദ്രനായ രാജാവിനെ ക്ഷത്രിയനായി വാഴിച്ചിരുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പ്രഹ്ലാദ കുലങ്ങൾ അകത്തല്ല പുറത്താണ് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ചരിത്രമറിയാതെ വെറുതെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുലത്തിനെ പറഞ്ഞു ഏത് കുലത്തിനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജ്യോത്സ്യം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ജ്യോത്സ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ജ്യോതിഷം എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാം ബുദ്ധിയും ബോധവുമുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളറിയേണ്ടത് ഹിരണ്യഗർഭം പറഞ്ഞ് പണ്ട് പറ്റിച്ചിരുന്ന ആ സമാനതകളില്ലാത്ത പറ്റിക്കലുകളാണ് ഇന്ന് ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പലരും നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രേതാവാഹനം അതേപോലെ പ്രേത വേർപാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അമ്പത്തൊന്ന് പ്രവചനം അങ്ങനെ ആയിരത്തെട്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി തന്ന് വെറുതെ പറ്റിക്കുക അപ്പം ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ മിടുക്കാൻ നമ്മളെ കളിയാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഇന്ന് കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള കഥ പറയുമ്പോഴാണ് ഈ മിടുക്കൻ ഡോക്ടറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പോലും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതിന് പോലുമുള്ള ബുദ്ധി മിടുക്കനുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത ആളുകൾ കൈയും കാലും പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ മിടുക്കൻ അവിടെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എത്ര കണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോലും അറിയാൻ പാടില്ല കോമോനെ ദിനേശ് ആ ദിനേശ് ദിനേശ് വീടി എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളറിയണം നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്ത് പോയാലും ഞാനിപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരാളോട് ഒരു പത്ത് വീഡിയോ എങ്കിലും കാണണം പത്ത് വീഡിയോ കണ്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ട് വേണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന നോക്കുക ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഏലസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നാലായിരം രൂപയാണ് ഗണപതിയുടെ ഏലസ് അത് വാങ്ങി ഒന്നര വർഷം വരെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടി കടമെല്ലാം വീടിയിട്ട് മാത്രം എൻ്റെ അടുത്ത് പൂജ പരിഹാരത്തിന് വന്നാൽ മതി അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും ഇവിടെ മിടുക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താ നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ആശുപത്രിയിൽ ചാവാങ് എടുക്കുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പൂജ നടത്തിയാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായാൽ ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരിക്കണം അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കഥകളാണ് കേൾക്കുന്നത് അമൃത് ഭക്ഷിച്ചു ദേവന്മാർക്ക് അമരത്വം കിട്ടി മനുഷ്യർക്കില്ല അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യനായാൽ മരണം ഉറപ്പാണ് അത് ജീവിച്ച് എന്തായാലും വയസ്സായി മരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അമരത്വം മനുഷ്യരായ ആർക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം വീമ്പിളക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് സ്റ്റാഫുണ്ട് അതെല്ലാം പൂജ കഴിഞ്ഞു വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പൂജ ചെയ്ത് മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി ഈ മിടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങളത് വാങ്ങണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീടുള്ള കാലം എല്ലാം സുഖമായി ജീവിക്കാം വേറെ ഒരു ജോലിയും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശമ്പളം ഇവിടുന്നല്ല കേട്ടോ ശമ്പളം കിട്ടുന്നതെല്ലാം മിടുക്കൻ്റെ അടുത്താണ് പിന്നെ പോലീസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് കേസ് പരാതി ഉള്ളവർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെടാമല്ലോ അല്ലാതെ കണ്ട് കണ്ണിൽ കണ്ടതിൻ്റെ ഒക്കെ കമൻറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്കമാലി സ്റ്റേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂർ സ്റ്റേഷനിലെ സർക്കിളിൻ്റെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് വിളിച്ചോളാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിളിച്ചോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല പരാതിയുണ്ടോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറ്റിക്കാനിരിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളും പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിടുക്കന്മാർ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ പരാതി ക
അല്ലാതെ കണ്ണീർ കണ്ട ചൈനയുടെ കട്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ചൈനയുടെ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഭാരതീയ പാരമ്പര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലും ഈ പറയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ല ഇത് തന്നെ അവരുടെ ഒക്കെ ഓഫീസുകളിൽ ചെന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തവളയുടെ പടവും അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധൻ്റെ പടവും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന അപ്പൻ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ച ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഓഫീസുകളിൽ വാളും ചിലങ്കയും പിന്നെ അതുകൂടാതെ കുബേരൻ്റെ പ്രതിമയും തവളയും കണ്ണി കണ്ട ചൈനയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിത്തൂക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും അവർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ ഒരു വിശ്വാസമില്ല അതാണ് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്ത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീർത്ത് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പൈസ തിരികെ തരണം നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയം വരും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇനിയുള്ള ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളം ഒരു തട്ടിപ്പില്ലാത്ത ജ്യോതിഷ വഴികളിൽ തട്ടിപ്പില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറണം കാരണം നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ജ്യോത്സ്യന്മാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അവരെല്ലാം നല്ലത് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ജ്യോത്സ്യന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന ജ്യോത്സ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പരിഹാരം ചെയ്യണം ഞാനൊരിക്കലും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പൂജ പരിഹാരം ചെയ്തു കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പല എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള നല്ലൊരു ആശ്രമത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം തേടണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് കുറുക്കൻ ഓളിയിടുന്ന പോലെ കുറുക്കൻ്റെ പ്രവചനം പോലെ വരുന്ന ഈ കുറുനരികളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചതിയിൽപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അവിടെ ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ നിങ്ങൾ കളയണ്ട കാരണം നമുക്ക് വേണം ആർജവം നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പലരും വിദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാം പൂജ ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാറ് കാരണം ഒരു രോഗിയില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് പൂജ പരിഹാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഒരാളുടെയെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ഒരാളുടെയെങ്കിലും സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പൂജയും വിജയിക്കില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പൂജ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള പൂജ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാം പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉദയാസ്തമന പൂജയുണ്ട് ചുറ്റുവിളക്കുണ്ട് അങ്ങനെ പല പൂജകളുണ്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ത്രികാല പൂജകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ആ പൈസ ചിലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിനും നമ്മുടെ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഉപകാരത്തിലേക്കാവും അല്ലാതെ കണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കുറുനരികളുടെ അടുത്ത് ഈ ഓളിയിടുന്ന കുറുനരി പ്രവാചകരുടെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോയി ചതിയിൽ പെടരുത് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഗുരുതിക്കുട്ടനായിരുന്നു നമുക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വന്നൊക്കെയാണ് ആരെങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ നേർ വഴിക്ക് മാത്രമേ പോവുകയുള്ളൂ സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേടണം എന്നൊരു ആർജവത്തോടു കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ആരെങ്കിലും അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് അവരുടെ പ്രോഗ്രാമെങ്കിലും കണ്ട് അവരെ പൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരേ അലസേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഗണപതിയുടെ അലസ് നാലായിരം രൂപ അശ്വാരോട് അയ്യായിരം രൂപ അതിന് മുകളിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഏലസിന് ഒരു വിലയുമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എവിടെ ചെന്നാലും ആവശ്യമില്ലാത്ത പൈസയൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ പറയണം ഇതിനൊക്കെ ഇത്ര റേറ്റേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നടക്കില്ല എനിക്ക് റിസൾട്ട് വേണമെന്ന് തന്നെ പറയുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെയും പറ്റിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹം ജ്യോതിഷ വഴികളിലൂടെ സത്യസന്ധമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇന്ന